Hi dear friends, hope you're all fine. As you know, I am Sachin. I am standing here to teach you English. Uh, at the previous class, we discussed about the we discussed the first portion of the story Adventures in a Benin written by uh, Ruskin Bond. Uh, we discussed about the uh, boy's experience, his summer vacation experience while he was staying with his grandfather in a town called Daira. We discussed about, we dis he described about the grand old banyan tree uh, with long branches taken root to the ground and he described about his first friend, his first and familiar friend, uh, a small grey squirrel and we discussed about their friendship and we also discussed about his uh, platform up the halfway of the tree uh, and that's what we discussed at the previous class. In the previous class, we discussed the first chapter of Adventures in Benyan Tree. We discussed the first chapter of Adventures in Benyan Tree. We discussed the first chapter of Adventures in Benyan Tree. We discussed the first chapter of Adventures in Benyan Tree. We discussed the first chapter of Adventures in Benyan Tree. We discussed the first chapter of Adventures in Benyan Tree. We discussed the first chapter of Adventures in Benyan Tree. We discussed the first chapter of Adventures. Anak anda sahur itu, anak anda itu lah sahur itu bandow. Adini sesam, tanda hobi, sama ada tindae, korek semua orang lelaki platform, tak tanda, kaya abade iran tu pustaka mbaik kelim, tarol la kari cegel kandi rikinna, abang de hobi gula peti, kan? Nampol kari ni kelasil, paran. Nampol kari ni kelas nerti ada. Ah, marat tindae platform ni rikinwe, ah payen, yendo urik kari um kandi nyeti, tanda ah wen lewati kala muruven, tanda manusia ni ranjin ilkan pagatni ulah, urik anu bawam. Ah, marat tila, orang, abadan kandar orang kaji cah, abenya sammaan itu. Yang mana kaji cah, anu, anu orang orang sambohi cah, anu mana, nama lada tu nama kampu guna tu. Ila rum, orang itu mana, wahai cah, nongki anu jangan viswasi kuno, nama kami ni baki kari ngan lagi pawam, ila rum orang kah, page number eleven, anu ni baki lagi mana, randa muta paragraph foto. Okay, let's continue. Apa orang orang paranya wasan itu dingin aja anu. Usually nothing exciting happen. While I was in the banyan tree, saudara nak dengar almarat leri kimbo, ambil api kena kari cegel orang tu, ni an kana kandet tidak, kana rilek. But on one particular afternoon, I had enough excitement to last me through the summer. Pasal orang itu wasam, ah, when lewat di kala muru when enda manusil neranjy nilkan pagat ini orang lelaki bawam, ini kaya apa dengan um, orang dah ini dah anak muka. That was the time I saw a mongoose and a cobra fight to death. In the garden. Arthamraye, that was the time I saw a mongoose. Nyan Indira Kandu Maratilun, very mongoose. Mongoose no Ranyal, Kiri. And a cobra. Cobra no Ranyal, Murkan. Uri mongoose, Kiri. Uri cobra, Uri Murkan. And then I read the middle of Bandam, Satrukla, Makelar Korean, Kiri, Bambum, Bolena, Prayogan, and the Malaratilun. The Puri Kiri, Uri Murkan Bambum, fight to death in the garden. Maranam Vare. Orang alu marikin na beri, fighting na kari cah, yudhan jayi na kari cah, saya na berada dengan kandu. While I sat directly above them in the banyan tree, ah banyan tree ini kerja, ini nere tarai. Saya ni rindu ah alam rata ini nere tarai ayu turu kiri um pambum, uritan marikin na beri, tiwra mai itu fighting na kari cah, saya na kandu nyeti. Ni ah fight na beri, anda ngelalu tu paraya, anda ngelalu tu paraya na. Artham beri. It was an April afternoon. Or April maasatte, utcha garanyo la samay maayi dunnu adu. And the warm breezes of approaching summer had sent everyone, including grandfather, indoors. The warm breeze, warm breeze no varanye jan chud orla gaite April maasam no varayam bam veil kala varna. Sadhana veil la vadi samay. Namke vacation na vadi samay varna dakke. Pay April maasatte, April maasam ayi dunde na summer season arne chud kaat vision dunde arna dunde ne approaching summer. Nawai yenda arne veil kala tinde chud kaatinge na warm breezeinge na vision dunde ayi dunnu. Had sent everyone, including grandfather, indoors. Semua hari, mutus ni ada ke? Semua hari, atri curu la samai ayat itu undai. Nuh ush, anda nuh ush pula mai ur samai ayat itu undai. Nuh mutus ni, baki semua hari beri naga tayar. Nuh hari, adik am porat teki wan nila. I was feeling drowsy myself and was wondering if I should go to the pond behind the house for a swim. I was feeling drowsy. Eni ke? Eni ke? Nuh hari, bayar apa ye? Nuh apa ye? Nuh anu parai nuh dah. Kadai nuh amra kadai ella perdana kadai abat ramai the boy. Boy parai anu. I was feeling drowsy. 
എനിക്ക് ഡ്രൗസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കം വരിക കുറേ നേരം അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒന്നുമില്ല അവരുടെ ബോർ അടിച്ചിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് ഡ്രൗസി എനിക്ക് പതിയെ തളർച്ച ഉറക്കം ഫീൽ ചെയ്ത് ഉറക്കം വന്നു ആൻഡ് വാസ് വണ്ടറിങ് ഐ ഇഫ് ഐ ഷുഡ് ഗോ ടു ദി പോൺ ബിഹൈൻഡ് ദി ഹൗസ് ഫോർ എ സ്വിം ഞാൻ വിചാരിച്ച് പോൺ ബിഹൈൻഡ് ദി ഹൗസ് ഫോർ എ സ്വിം എന്റെ വീടിന്റെ പുറകിലൊരു ചെറിയൊരു പോണ്ട് ഉണ്ട് പോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുളം ആ കുളത്തിൽ ഫോർ എ സ്വിം പോയി ഒന്ന് നീന്തിയാലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും വല്ല ഉറക്കം വന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു വീട്ടിന് പുറകിൽ ചെറിയൊരു കുളമുണ്ട് കുളിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നു അവിടെ പോയി ഒന്ന് നീന്തിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെൻ ഐ സോ എ ഹ്യൂജ് ബ്ലാക്ക് കോബ്ര ഗ്ലൈഡിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ക്ലംപ് ഓഫ് ക്യാക്ടസ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഫോർ സം കൂളർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗാർഡൻ അങ്ങനെ പുറകിലത്തെ കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ പോകാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ മരത്തി നിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങാനായിട്ട് തയ്യാറെടുത്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്ത് കണ്ടു എന്താണ് കണ്ടത് വെൻ ഐ സോ എ ഹ്യൂജ് ബ്ലാക്ക് കോബ്ര ഒരു നല്ല വലിയ ഒരു ഒരു വലിയ ബ്ലാക്ക് കോബ്ര കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഒരു കരിമൂർഖൻ എന്തിന് പുറത്തേക്ക് ചാടി ഗ്ലൈഡിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ക്ലംപ് ഓഫ് ക്യാക്ടസ് ക്യാക്ടസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കള്ളിമുൾ ചെടി അവിടെ ഓരോത്തായിട്ട് വളർന്നു നിന്ന കുറച്ച് കള്ളിമുൾ ചെടികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരു തടിയനായിട്ടുള്ള ഒരു കരിമൂർഖൻ പുറത്തേക്ക് ഇഴഞ്ഞ് വന്നു നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ കാഴ്ചയെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പാമ്പഴഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആനയെ കാണുന്നതിനെക്കാളും ഇന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കൗതുകമുള്ളൊരു സാധനമാണ് കൗതുകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒരു വല്ലാത്ത ഫീലിംഗ് നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ പാമ്പഴഞ്ഞു പോവുക എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ച ഇപ്പോഴും നമുക്ക് രസമാണ് ആനയെ കാണുന്നതിനെക്കാളും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ പാമ്പിനെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആന പോയാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിളിച്ച് ചിലപ്പോൾ കാണിക്കുകയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു പാമ്പ് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിളിച്ച് കാണിക്കും എന്തോ നമുക്കത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തുകൂടി ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഈ പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ തോന്നും അപ്പോൾ ഞാനും കണ്ടു ഞാൻ മരത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പോയപ്പോഴാണ് ആ കള്ളിമുൾ ചെടിക്ക് പുറത്തേക്കൊരു തടിയൻ കരിമുറുക്കൻ ഇഴഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്നു Uh, clump of cactus and ma- making for some cooler part of the garden avan porathekku vanna endinaanu aa poondotathil alpam tanuppulla irpamulla stalam evadengil undo nu theediyanam porathekku onnum kariyam summer season avum poi paambinakke korchi irpamulla tanuppulla stalangalil irikkum paamb churundu koodi irikkunna adondena summer season avumbo swabhavikond choodulla samayam avum nee paamb alpa tanuppulla pradesham annesh irangum evadengil ichu tanuppulla pradesham patti irikkanayittu paambul irangu angane ഈ പൂന്തോട്ടത്തിലെ അല്പം തണുപ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തൊന്ന് പോയി ഇരിക്കാം എന്ന് കരുതി ഈ പാമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു അത് അന്വേഷിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഞാനത് കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ആ സമയം പാമ്പ കള്ളിമുൾ ചെടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടിയ ആ നിമിഷം എ മങ്കൂസ് എമേഴ്സ്ഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ബുഷസ് ആൻഡ് വെൻ സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർ ദി കോബ്ര ആ സമയം ഒരു മങ്കൂസ് ഒരു കീരി അവിടെ ആ ബുഷസ് എന്താണ് കുറ്റിക്കാട് അല്ലെങ്കിൽ ചെടികൾ ആ കുറ്റിച്ചെടികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആ പാമ്പിനെ കണ്ട ഉടനെ ഒരു കീരി ചടയെ ഒന്ന് പുറത്ത് ചാടി ആ പാമ്പിന് നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തു പാമ്പ് ആ ചെടി കള്ളിമുൾ ചെടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ആ നിമിഷം കീരി ആ കുറ്റിച്ചെടികൾക്കകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടി പാമ്പിനടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞെടുത്തു In a clearing beneath the tree, in bright sunshine, they came face to face. I am going to clear the clearing. 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 ഉണ്ടാണ് ഒന്ന് വൃത്തിയായി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥല പ്രദേശത്തെയാണ് ക്ലിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ ഇത് ചെടിയും പുല്ലൊക്കെ വളർന്ന് കിടക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ കുറച്ചൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിടക്കും അങ്ങനെ ക്ലിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന മരത്തിന് നേരെ താഴെയുള്ള ഒരു ക്ലിയറിങ്ങിൽ ഒരു തറയിൽ എന്തു പറ്റി ഇൻ ബ്രൈറ്റ് സൺഷൈൻ നല്ല സൺഷൈൻ നല്ല ഉച്ച സമയമാണ് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ആ സൂര്യ വെളിച്ചത്തിൽ ദേ കെയും ഫേസ് ടു ഫേസ് അർത്ഥം എന്താണ് ആ പാമ്പും ആ കീരിയും മുഖാമുഖം വന്ന് നിന്നു കൗബ്ര ന്യൂ ഓൺലി ടു വൽ ദാറ്റ് ദി ഗ്രേ മങ്കൂസ് ത്രീ ഫീറ്റ് ലോങ് വാസ് എ സൂപ്പർ ഫൈറ്റർ ക്ലവർ ആൻഡ് അഗ്രസീവ് ഇപ്പൊ രണ്ടു പേർക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായാലും യുദ്ധം തുടങ്ങിയേ പറ്റുള്ളൂ കോബ്രയ്ക്ക് മനസ്സിലായി മങ്കൂസിന് മനസ്സിലായി രണ്ടുപേരും എ
ഹീസ് എ സൂപ്പർ ഫൈറ്റർ ഗംഭീര പോരാളിയാണെന്ന് പാമ്പിനറിയാം തൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കീരി ഇവൻ മൂന്നടിയെ നീളമുള്ളൂ എങ്കിലും അവൻ്റെ ഗംഭീര പോരാളിയാണെന്ന് നമ്മുടെ പാമ്പിന് കൗബഴയ്ക്ക് മൂർഖൻ പാമ്പിന് അറിയാം ക്ലവർ ആൻഡ് അഗ്രസീവ് നല്ല പോരാളി മാത്രമല്ല ക്ലവർ ക്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കീരി എന്തുവാണ് വളരെ ബുദ്ധിമാനാണ് ആൻഡ് അഗ്രസീവ് അഗ്രസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്രമണശാലി ആക്രമണകാരി അപ്പോൾ പാമ്പിനറിയാം തൻ്റെ ശത്രുവിനെ കുറച്ച് കാണുന്നില്ല പാമ്പിൻ്റെ പാമ്പിനറിയാം തൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കീരി അവൻ കുഞ്ഞനാണെങ്കിലും അവൻ നല്ലൊരു ഫൈറ്ററാണ് അവൻ നല്ല ബുദ്ധിമാനാണ് അഗ്രസീവ് ആക്രമ ആക്രമണകാരിയാണെന്ന് കോബ്രയ്ക്ക് അറിയാം ബട്ട് ദി കോബ്ര വാസ് സ്കിൽഫുൾ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫൈറ്റർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോബ്ര മോശക്കാരനാണോ പാമ്പ് മോശക്കാരനാണോ അല്ല പാമ്പും സ്കിൽഫുൾ ആണ് നല്ലവണ്ണം യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പോരാടാൻ അറിയാമെന്നുള്ളവൻ തന്നെയാണ് ആര് ഈ മൂർഖൻ പാമ്പും ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റർ തന്നെയാണ് രണ്ടുപേരും മോശക്കാരല്ല he could move swiftly and strike with the speed of light pa vegathil maaranu oliyanu pettu maarku paambu ningalku ariya ore valare alert aayittaanu paambu patti vidarthu nikkunna vegathil angottu ingottu maaranum adu pole endinulla shakti undu strike with the speed of light artham endana strike with the speed of light prakasha vegathil kottan prakasha vegathil tande shatruvinu maaragamaya kotte elpikkanumulla shakti പാമ്പിനുണ്ട് കോബ്രയ്ക്കുണ്ട് ആൻഡ് ദ സാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ഹിസ് ലോങ് ഷാർപ്പ് ഫാങ്സ് വെയർ ഫുൾ ഓഫ് ഡെഡ്ലി വെനം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മൂർഖൻ കോബ്രയുടെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഫാങ്സ് ഫാങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദംഷ്ട്രം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം പാമ്പിൻ്റെ വിഷപ്പല്ലുകൾ നിങ്ങൾ സിനിമയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലോ പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പാമ്പിന് രണ്ട് ദംഷ്ട്രമുണ്ട് യക്ഷികൾക്കൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ പ്രേത സിനിമയിൽ യക്ഷി ചോര കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ നീളമുള്ള പല്ല് പോലെ പാമ്പിനും രണ്ട് നീളമുള്ള വിഷപ്പല്ലുകളുണ്ട് അതിനെയാണ് ഫാങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല്ലെന്നല്ല പറയുന്ന ദംഷ്ട്രം ആ ആ മുന്നോട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ ഫാങ്സിന് പിന്നിൽ എന്താണ് സാക്സ് ഓഫ് പോയിസൺ അർത്ഥം എന്താണ് വിഷം നിറച്ച വിഷം നിറച്ച ചെറിയ ചെറിയ സഞ്ചികളുണ്ട് ആ പാമ്പ് കൊത്തുന്ന നിമിഷം തൻ്റെ ദംഷ്ട്രം നമ്മുടെ ദേഹത്തേക്ക് ആഴ്ത്തി ഇറക്കുന്ന നിമിഷം ആ വിഷവും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അവൻ തള്ളിവിടും അത്രയ്ക്ക് മാരകമായിട്ട് കൊത്താൻ കഴിയുന്ന എന്താണ് ഡെഡ്ലി വെനം ഡെഡ്ലി വെനം എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷമുള്ള എന്താണ് ചാക്കുകൾ ചെറിയ 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 സഞ്ചികൾ നിറച്ച വിഷമുള്ള പല്ലുകളുള്ളവനാണ് ആര് പാമ്പ് അവന് പ്രകാശ വേഗതയിൽ ആക്രമിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം രണ്ടുപേരും ചില്ലറക്കാരല്ല രണ്ടുപേരും അടിപൊളി ഫൈറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇറ്റ് വാസ് ടു ബി എ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് അതാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ടു ബി എ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് പോരാളികൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് ആരും ചില്ലറക്കാരനല്ല മങ്കൂസും കിടിലം ഫൈറ്ററാണ് പാമ്പും അല്ലെ നമ്മുടെ കോബ്രയും കിടിലം ഫൈറ്ററാണ് അവർ തമ്മിലൊരു യുദ്ധമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഹിസ് സിങ് ഡിഫൈൻസ് ഹിസ് ഫോ ടോങ് ഡോട്ടിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ദി കോബ്ര റേസ്ഡ് ത്രീ ഓഫ് ഹിസ് സിക്സ് ഫീറ്റ് ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഹിസ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ടക്കിൾ ഹുഡ് ഹിസ്സിങ് ഡിഫൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദത്തെയാണ് ഹിസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹിസ് ശബ്ദം പാമ്പ് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെ ചീറ്റിക്കൊണ്ട് ഡിഫൻസ് ഡിഫൻസ് വെല്ലുവിളിക്കുക തൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കീരിയെ ചീറ്റിക്കൊണ്ട് വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പാമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു ഹിസ് ഫോർഡ് ടങ് എന്താണ് ഫോർഡ് ടങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുമ്പ് രണ്ടായിട്ട് എന്താണ് പിരിഞ്ഞതിനെയാണ് ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോർക്കില്ലേ നിങ്ങൾ മാഗി പോലുള്ള സാധനം ന്യൂഡിൽസ് ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർക്ക് നിങ്ങളറിയാം രണ്ട് അതിൻ്റെ തുമ്പ് രണ്ടായിട്ടോ മൂന്നായിട്ടോ ഒക്കെ പിരിഞ്ഞിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഫോർഡ് ആയിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ തുമ്പ് രണ്ടായിട്ട് പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാണ് ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ആയിട്ടൊക്കെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നിങ്ങൾ പാമ്പിൻ്റെ നാക്ക് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ പടത്തിലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതൊരു നമ്മുടെ നാക്ക് പോലെ ഒറ്റ ഇതായിട്ടല്ല കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തുമ്പ് രണ്ടായിട്ട് പിരിഞ്ഞിരിക്കും ഇതാണ് ഫോർഡ് ടങ് നമ്മുടെ നാക്കുകളൊന്നും ഫോർഡ് ടങ് അല്ല പക്ഷേ പാമ്പിൻ്റെ നാക്ക് ഫോർഡ് ടങ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഫോർഡ് ടങ് പുറത്തോട്ട് അതാണ് ഡാർട്ടിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ആ നാക്ക് പുറത്തോട്ട് അകത്തോട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് അവൻ ചീറ്റി ആര് പാമ്പ് ചീറ്റിക്കൊണ്ട്
യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാവുകയാണ് പാമ്പ് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാവുന്നതാണ് ചീറ്റിക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാക്ക് പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും ഇട്ടുകൊണ്ട് ആ ആറടിയിൽ മൂന്നടിയോളം അവൻ ഉയർന്ന് അവൻ്റെ വിശാലമായ പത്തി വിരിച്ചു സ്പെക്റ്റക്കൽ ഹുഡ് നിങ്ങൾ പാമ്പിൻ്റെ പത്തി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഒരു സ്പെക്റ്റക്കൽ ഷേപ്പുണ്ട് പാമ്പിൻ്റെ പത്തിക്കകത്ത് ഒരു കണ്ണാടി പോലൊരു ഷേപ്പ് പത്തിക്ക് അതാണ് സ്പെക്റ്റക്കൽ ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വിശാലമായ ആ പത്തി വിടർത്തി യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി പാമ്പ് നിന്നു ദി മങ്കൂസ് ബുഷ് ഹിസ് ടൈൽ പങ്കൂസ് എന്തു ചെയ്യും യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി അവൻ്റെ വാലൊക്കെ അവൻ വിരിച്ചു ആ മുടിയൊക്കെ എണീറ്റു അവൻ്റെ ദേഹത്ത് അവൻ്റെ ദേഹത്തെ ചെറിയ മുടികളൊക്കെ എണീറ്റ് അവൻ്റെ വാൽ അവൻ ബുഷ് ചെയ്തു ബുഷ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുടികളൊക്കെ എണീറ്റ് അങ്ങനെ വാൽ അങ്ങ് അവൻ വിടർത്തി ദി ലോങ് ഹെയർ ഇൻ ഓൺ ഹിസ് സ്പൈൻ സ്റ്റുഡ് അപ്പ് ആ മങ്കൂസിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സ്പൈൻ അവൻ്റെ തോളിലൂടെ പുറത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മുടികളൊക്കെ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്കറിയാം പൂച്ചയും ഈ മങ്കൂസൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ദേഹത്തെ രോമം എണീക്കും രോമം എണീറ്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അവർ ദേഷ്യപ്പെടും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ മങ്കൂസിൻ്റെ ദേഹത്തെ രോമങ്ങളൊക്കെ എണീറ്റ് അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി നിന്നു ഇൻ ദി പാസ്റ്റ് ദി വെരി തിക്നെസ് ഓഫ് ഹിസ് ഹെയർ ഹാഡ് സേവ് ഹിം ഫ്രം ബൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബിൻ ഫേറ്റൽ ടു അതേഴ്സ് അവൻ്റെ ദേഹത്തെ രോമങ്ങളൊന്ന് ഞാൻ കട്ടിയുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും ഈ പാമ്പ് കൊത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ആക്രമിച്ചാൽ അവൻ്റെ ശരീരത്തിന് അത് ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും മുടി അവൻ്റെ ദേഹത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ മുടിയൊക്കെ എണീറ്റ് അങ്ങനെ മങ്കൂസും ഫൈറ്റിന് റെഡി ആയിട്ട് നിന്നു Though the combatants were unaware of my presence though the combatants were unaware of my presence in the banyan tree nan marathinu mool irikkunna kaaryam ee thaale ulla rendu verum arinjilla nan marathinu mool irikkanannulla kaaryam ee thaala fight ni ready aayittu nikkunna cobra yo mongoose o arinjilla they soon become aware of the arrival of two other spectators pakshe avadeke രണ്ട് സ്പെക്റ്റേറ്റേഴ്സ് കൂടി വന്നു എന്താണ് സ്പെക്റ്റേറ്റേഴ്സ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം കാഴ്ചക്കാർ കാണികൾ എന്നെ കൂടാതെ ആ ഫൈറ്റ് കാണാൻ മറ്റ് രണ്ട് കാണികൾ കൂടി അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ആരാണ് ആ കാണികളെന്ന് നോക്കാം വൺ വാസ് എ മൈന ഒരെണ്ണം ഒരു ഒന്ന് ഒരു മൈനയായിരുന്നു ആൻഡ് അതർ വാസ് എ ജംഗിൾ ക്രോ എന്താണ് ആൻഡ് അതർ വാസ് എ ജംഗിൾ ക്രോ മറ്റൊന്ന് ഒരു കാട്ട് കാക്കയുമായിരുന്നു കാക്കയുടെ ജനസിപ്പെടുന്നതിനാണ് കുറച്ചുകൂടി വലുതായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന നോർത്ത് ദി വലിയ അർബൻ ക്രോ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന കാക്കയല്ല കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഒരു കാട്ട് കാക്കയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേര് എന്നെ കൂടാതെ രണ്ട് കാഴ്ചക്കാർ കൂടി വന്നു ആരാണ് കാഴ്ചക്കാർ ഒരു മൈനയും മറ്റൊന്നൊരു കാക്കയും ദ ഹാഡ് സീൻ ദീസ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഫോർ ബാറ്റിൽ അവരും വന്ന ആ കൊമ്പിലിരുന്നു അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പാമ്പും മങ്കൂസും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അടി കൂടാൻ പോവുകയാണെന്ന് അവർക്കും മനസ്സിലായി ആൻഡ് ഹാഡ് സെറ്റിൽഡ് ഓൺ ദി ക്യാക്ടസ് ടു വാച്ച് ദി ഔട്ട് കം അവർ രണ്ടുപേരും പറന്നു വന്ന് അവിടെയുള്ള രണ്ട് കള്ളിമുൾ ചെടികളിലായിട്ടിരുന്നു അവർ ആ മൈനയും കാക്കയും പറന്നു വന്ന് ഈ അടി കാണാൻ വേണ്ടി ആ കള്ളിമുൾ ചെടികളിലായിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി ഇരുന്നു ദ ഹാഡ് ബീൻ കണ്ടൻ വൊള്ളിറ്റ് സോറി ഹാഡ് ദ ബീൻ കണ്ടൻ വൊള്ളിറ്റ് വാച്ച് ഓൾ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ വെൽ വിത്ത് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആ അടി കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർ വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ അവസാനം പക്ഷെ അവർ വന്നത് ഈ അടി കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ കോബ്രയും മങ്കൂസും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് കാണുക എന്ന ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ആ മങ്കൂസും ആ ക്രോയും ആ കാക്കയും സോറി മങ്കൂസ് അല്ല മൈനയും ആ കാക്കയും അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് ഈ അടി കണ്ടിട്ട് പോവാൻ മാത്രം വേണ്ടിയല്ല അവർക്ക് മറ്റ് ചില ഉദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ ഫൈറ്റിനെ മറ്റൊരു തലത്തിലേ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു എന്താണ് ആ ഉദ്ദേശമെന്നും എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത കാര്യം പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഫൈറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല രണ്ടുപേരും ഫൈറ്റിന് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കാഴ്ചക്കാരുടെ ഇപ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ട് രണ്ട് കോമ്പറ്റൻസ് ഉണ്ട് ആരും രണ്ട് കോമ്പറ്റൻസ് ആരും രണ്ട് പോരാളികൾ അവിടെ ഉള്ളത് ഒരു മങ്കൂസും ഉണ്ട് ഒരു കോബ്രയും ഉണ്ട് കാ ഇപ്പോൾ കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് എത്ര പേരുണ്ട് ദ ബോയ് ആ പയ്യനുണ്ട് അതുപോലെ അത് കാണാൻ വന്ന മൈനയും ജംഗിൾ ക്രോയും ഒക്കെയുണ്ട് ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഫൈറ്റിനെ പറ്റി കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നും ആര് വിജയിച്ചു ആര് പരാജയപ്പെട്ടു എന്തായിരുന്നു ഈ വന്ന മൈനയുടെയും കാക്കയുടെയും ഒക്കെ ഗൂഡ ലക്ഷ്യം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്